ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறது ஃபைபர் கேபிளில் எப்படி நம்ம கேமரா கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் ஃபைபர் கேபிளில் எப்படி கேமரா கொடுக்கறது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன செட்டப்பு தான் இது ஃபைபர் கேபிளில் ரெண்டு விதமான ஃபைபர் கேபிள் இருக்குது ஒன்று சிங்கிள் மோட் இருக்குது இன்னொன்று மல்டி மோட் இருக்குது சிங்கிள் மோட் வந்து பார்த்தோம்னா கிலோமீட்டர் கணக்கில் கொடுக்கலாம் மல்டி மோட் என்பது ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்குள்ளே தான் கொடுக்க முடியும் இது அப்படி இருக்கட்டும் இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே என்வி அறியும் ஐடி கேமரா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடு தேவைப்படுது ஒன்று எல்ஐயூ தேவை அடுத்தது எஸ்எஃப் மாடலில் சுவிட்ச் தேவை அடுத்தது எஸ்எஃப் மாடலர் தேவை அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபைபர் பேட்ச் கேபிள் இது மூணும் பார்த்தோம்னா இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் அந்த மூணும் வேணும் இங்கே சிங்கிள் மூடு யூஸ் பண்ணோம்னா இங்கே சிங்கிள் மூடு வேணும் இங்கே மல்டி மூடு யூஸ் பண்ணால் இங்கே மல்டி மூடு வேணும் இதுதான் நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே என்னோடய ஆஃபீஸில் என்விஆர் இருக்குது இந்த என்விஆர் இங்கு என்விஆர் வச்சுட்டேன் அது கீழே பார்த்தோம்னா சுவிட்ச் கொடுத்துட்டேன் அதாவது அந்த எஸ்எஃப் மாடலில் சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்தாகணும் அதே சுவிட்ச் இங்கேயும் தேவைப்படும் எஸ்எஃப் மாடலில் சுவிட்ச் இங்கே ஒன்று வேணும் அதே சுவிட்ச் இங்கே வேணும் மொத்தம் மூணு சுவிட்ச் இங்கே கொடுத்தாச்சு இங்கே பார்த்தோம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தலாம் இங்கே எல்ஐயு இருக்கு இல்லையா அந்த எல்ஐயு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபைபர் கேபிளை டெர்மினேட் பண்ணுறது தான் எல்ஐயு இங்கே ஒரு எல்ஐயு இருக்கணும் இங்கே ஒரு எல்ஐயு இருக்கணும் இங்கே ஒரு எல்ஐயு இருக்கணும் இந்த எல்ஐ எல்ஐயூலேருந்து வர கேபிள் பார்த்தோம்னா இங்கே டெர்மினேட் ஆகணும் இந்த டெர்மினேட் ஆகிற கேபிள் பார்த்தோம்னா இங்கே இந்த ஃபைபர் பேட்ச் கேபிளில் போட்டு நம்மளுடைய எஸ்எஃப் மாலில் கனெக்ட் பண்ணி டைரெக்டாக இந்த சுவிட்சில் கொடுக்கணும் எஸ்எஃப் மாலில் சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா சுவிட்சில் கொடுத்தோம்னா கொடுத்த பிறகு இந்த கொடுத்தாச்சு இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த எஸ்எஃப் மாலேருந்து வர பேட்ச் கேபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த பேட்ச் கேபிள் எடுத்து எஸ்எஃப் மாலில் யூஸ் பண்ணி இந்த எஸ்எஃப் மாலில் சுவிட்சில் கொடுத்துடணும் இப்போது இதுவும் அதாவது சுவிட்சும் என்வியர் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த எல்ஐயும் இதுவும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி எல்ஐயும் இந்த சுவிட்சும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இதுவும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கேருந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது இந்த சுவிட்சிலேருந்து நம்ம கேமரா கொடுக்க வேண்டியதான் இது ஒன்றாவது கேமரா ரெண்டாவது கேமரா மூணாவது கேமரா நாலாவது கேமரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துடலாம் இங்கே ஒரு எட்டு கேமரா கொடுத்துடலாம் இங்கே ஒரு எட்டு கேமரா கொடுத்துடலாம் இங்கே ஒரு எட்டு கேமரா இங்கே ஒரு எட்டு கேமரா கொடுத்தாச்சு ஒட்டு மொத்தமாக ஃபைபர் கேபிள் மூலியமாக அதுவும் பார்த்தோம்னா இது ஒரு கிலோமீட்டர் இது எழுநூறு மீட்டர் இது மாதிரி வித்தியாசங்களை கொடுத்து இங்கே இப்போ நம்ம என்விஆரில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஈஸியான மெத்தடு அதாவது இதுக்கு தேவையான முக்கியமாக தேவையானது எல்ஐயு எஸ்எஃப் மாடலர் சுவிட்சு எஸ்எஃப் மாடலர் வந்துட்டு எஸ்எஃப் மாடலர் அடுத்து ஃபைபர் பேட்ச் கேபிள் இதுதான் தேவைப்படும் ஆனால் கேபிள் லே பண்ண அவ்வளோ தான் ஒரே ஒரு கேபிள் போதும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு கேபிளும் கொண்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது இந்த ஒரே கேபிளில் இங்கே ஒரு மாடல் அதாவது இங்கே ஒரு ரேக் இருக்கணும் இங்கே ஒரு ரேக் இருக்கணும் இந்த ரேக்லேருந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு கேபிள் ரன் ஆகும் இந்த ரேக்லேருந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு கேபிள் ரன் ஆகும் அவ்வளோ தான் இப்போ ஒட்டு மொத்தத்தில் ஒரு பதினாறு கேமரா ரன் பண்ண வச்சலாம் இதே மாதிரி மெத்தடில் வந்துட்டு எத்தனை இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு என்விஆர் முப்பத்தி ரெண்டு சேனல் என்விஆர் போட்டாலும் இதே மெத்தட் தான் அங்கங்கே ஸ்பிளிட் பண்ண வேண்டியதான் பிரிச்சுக்க வேண்டியதான் பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியான மெத்தடில் பண்ண முடியும் ஈஸியான மெத்தடில் ஃபைபர் கேபிளில் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக வந்து ஃபைபர் கேபிளில் கேமரா கொடுக்க முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபைபர் கேபிள் எப்படி கேமரா கொடுக்குறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு புதிய வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்